किधर आजान देवर पर पुरुष मानुषर नाम तुम्हार कष्ट एम कि इसलम तुम्हें चापाया दे सामने कतार धर अनेक लोग मस्जिदे आसार पर जगह तो क्योंकि चिंता पड़ा जाए कि करी सामने जाब ना पिछुने थकब मन बोलते पिछुने थक कारण ताड़ाता जो बारे हबार शेष तो पिछुने थकाय भलो बुझते कारण तुम सवार शेषे आसतीस मन बोलते सवार शेषे आस सवार आगे जा सामने कतरे नाड़े तु जो नाम सालाम फिर साथ ही दूटे सुन्न दफले नियोध कर बारा पार्ब तो खामा खा सामने जाबू कर पिछुन ही था कि ये रखम मन आसे ना नहीं प्रत्येक मुसल्ल सामने कतारे आसार जन्े दरकार हम मारामारी पर्त करत तब सामने कतारे फजिलत बोलना ना ए कथार द्वारा बोझा जाए सामने कतारे मतन सब सामने कदारे सामने कदार आसार पर बेलाल जो आकाम तक उठार चेष्टा कर साला जो बोले दू हाथ भर दे उठ पर चाहिए क्योंकि हमारे गोटा माथा घुरते से हुजूर अभी तो डालाबार परिना ये पर्त बस आल्ला रसुल बोलें ओसमान समस्त सहबिर मध्य नबी कारो नाम धरलें ना एक जन के सम्बोधन करस्मान संगे संगे ओसमान बोले लब्बाई के रसूल अल्लाह कारण नबी जो मदिनार प्रेसिडेंट छें ओ समय धर्म मंत्री छें आबू अक्कर आईन मंत्री छें हजरत उमर अर्थ मंत्री हलन ओसमान गनी और शिक्षा मंत्री हलन हजरत आली सोन अल्लाह कन्या के नबी मदिनार प्रेसिडेंट आसल ना ना खाली नबी आसिडेंट छो मंत्रीगुलर सज देखें धर्म मंत्री आबू बक्कर कैमन धर्म और हाँ के बांगे धर्म मंत्री कैरे जो धर्म मंत्री को मस्जिदे खुद बेती बार चाय मुसुल आगे बार हो जाए दरकार नहीं शिक्षा मंत्री हजरत आली सोन लखन आईन मंत्री हलन हजरत उमर और अर्थ मंत्री हलन ओसमान गनी सोन लखन दफ्तर अनुजाई मंत्री गुला ठीक आई अबकर कम धर्म मंत्री आसल भाई शोन आल्ला फेरस्ता जीवर माध्यम नबी के सालाम दे आर धर्म मंत्री आबू बक्कर के आल्ला सालाम दे जोरे खान सोहान आल्ला कम धर्म मंत्री छें जाके आरसर आल्ला सालाम दिए और कम आईन मंत्री जरा मुतर साथे आल्लर मुत मिले ए कुरने तेईस आयात आल्ला नाजिल कर अर्थमंत्री ओसमान गुणी बोलें लब्बा के रसुल आल्ला आल्ला नबीर ओसमान आल्ला तुम्हें यत सम्पद दान करो एक मनोज दे सुनबें नबी क्यों बोले ना ओसमान तुम्हें यत सम्पर मालिक मालिक मानुष ना सम्पे मालिक हमारा की भाई तुम एत सम्पे मालिक भाई रे एक बल कुकुरी एक बेईमान हर सम्भवना एन थे अपना कि बोलें आल्ला तुम्हें एत सम्पद दान कर दान रे दान तो भिक्षा दीस आल्ला 
ভিক্ষা দেয়নি হ্যাঁ কয় ভাই তুমি এত সম্পদের মালিক ভাই পরীক্ষা করতেছে দেখি টাকা পাইয়া তুই কি করিস কি ভাই কি করে কিছু কবে আচ্ছা আচ্ছা তো চেয়ারম্যান সাহেব এখানে এসেছেন হ্যাঁ চেয়ারম্যান সাহেবের কোন বক্তব্য আছে ভাই কিছু দিবেন আরে এখনকার কতগুলো চেয়ারম্যান মঞ্চ আসাই কয় কিছু কবার চাই আমরা তখন বুঝি তুই কোন দলের লোক বুঝি না হ্যাঁ আল্লাহ এই ভদ্র মানুষগুলোকে আবার ক্ষমতায় ফেরাই দাও ধরে এখন আমি না কি বলতেছি বুঝতেছেন তো সম্পদের মালিককে আচ্ছা আপনার পকেটে যেগুলো আছে সেইগুলোর মালিককে দেখি বার করেন তো আল্লাহ চাচ্ছে এখনই বলতেছেন সম্পদের মালিক আল্লাহ আর এখন যদি পকেট থেকে বার না করেন আপনি টাটকা মুনাফিক হয়ে যাবেন বলে এই মাদ্রাসার ছাত্র ব্যাগলা ভিতরে ঢোকো ঢোকো এখনই সম্পদের মালিক আল্লাহ আর পকেটের মধ্যে দেখবেন চারটা লোট আছে একটা দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ একশো এই চারটার মধ্যে কোনটা দিবেন আল্লাহ কোরআন বলেছে তুমি চারটার মধ্যে যেটা মোহব্বত করো সেটা আল্লাহ দেওয়া এখন আপনি যদি দশ মোহব্বত করেন দশ দেন আর একশো যদি মোহব্বত করেন ওই একশোটায় আল্লাহ দেন আজকের দাওয়ান আপনাকে জান্নাতের দরজায় পৌঁছা দিবার পারে কি পারে না বলে ডর পারে কি পারে না ইনশাল্লাহ পারে ও আজ কিন্তু কিছুই হয় নাই কেবল ধর্মমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ওসমান গুরির কথা বলতেছি এই ফাঁকে আল্লাহর একজন বান্ধা এক হাজার টাকা আমার হাতে দান করে দিল শিল্পী মানে কি দান কয় আমার মায়েরা সেই খাদিজার সঙ্গে যদি জান্নাতে যাবার চান তাহলে আল্লাহর অস্তে নবীর মাদ্রাসে তিন মাদ্রাসে মোহাম্মাদুর আল্লাহ তোমাকে এত সম্পদ দান করেছে তোমার এই ভাই আজকে তিন দিন হলে না খাওয়া কয়দিন এই কথার দিকে খেয়াল করেন তিন দিন হলে না খাওয়া দুই বস্তা সিমের দান করছে মহাজ্জেম হোসাইন এই সিলিপ গুলো ওখানে দাও সিলিপ বলার দরকার নাই যখনই কলম দিয়ে লেখেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর জান্নাতের খাতা লিস্টি হয়ে গেছে ঠিক আপনাকে ইমান কি কয় বক্তা বলে দিলে আল্লাহ সুন্দর পাবে না দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ বুঝবার পারে হ্যাঁ আমরা অনেক সময় নাম ফুটাবার চাই নাম ফুটানোর কি দরকার প্রকাশ্যে দানের চাইতে গোপন দান দিয়ে এইগুলো মাদ্রাসা মসজিদ বেশি চলে ঠিক প্রকাশ্যে কয় টাকা হয় এই টাকা দিয়ে চলবে এখানে অনেক গোপনীয় দান আছে যার কারণে এ মাদ্রাসা চলতেছে ইনশাল্লাহ আপনাদের নাম যদি নাও বলি মনে করবেন আপনি দান করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ফাঁক সেটা কবুল করে নেবেন তবে কোনো মেয়ে মানুষ যদি দান করে কোনো পুরুষের হাতে এর আবার নাম বলা লাগবে কারণ মেয়ে মানুষের সন্দেহ বেশি যে টাকা দিলাম পাঁচশো গেল না পকেট গেল এই জন্য হ্যাঁ কোনো মেয়ে মানুষ যদি দেয় আপনারা তার আমাকে বলবেন তার নাম বলে দেব ওরকে সন্দেহ বেশি এই যে সারাত ঘুমাবি না টেকা মাঝে সাথে গেল না ডাক দিন তার পকেট গেল এই জন্য আপনার যদি আগামীতে মাহফিল করেন 
এইরকম আট ঘানা মাহফিল যান করেন না এগুলো মাহফিল হচ্ছে যুবকদের যুবকদের তাফসীর মাহফিল বক্তা আসলো একটা নামাজ করে চলে গেল এটি আদায়ের ব্যাপার আছে তো সেখানে এরকম আট ঘানা মাহফিল করে কাম হবে যেমন চাই তা করলে হবে না তো এখানে প্রধান বক্তাকে তুলে দেয় লাগবে দশটার পরে দ্বিতীয় বক্তা কাম সারা দিবে ধরে কোন কথা ঠিক কেন ধরে ধরে টাকা দিব দশ হাজারে বেকার মিলে টিলে দিয়ে টাকা এক বস্তা হয়ে তারপর প্রধান বক্তা দিবে এটা হচ্ছে হাফিজি মাথায় সামনে যেখানে আদায় আছে সেখানে আট ঘানা মাহফিল করা যাবে না তো এবারে করোনার কারণে যা হয়েছে হয়েছে সামনে যান এরকম আর না আমার ভাইয়ের বাড়িতে খাবার পৌঁছা দিত সোমান আল্লাহ জোরে কন না কেন আচ্ছা ওসমান গুলি যে কথাটা বলেছে এ কথার সাথে ওনার আমল ঠিক আছে না কেন মুখত আস করলো दीवार किसते पाजाबी तुले देखाल नबी क्षुदार जला पेटे पाथर बेदे बस लोकटा मन टाइम खराब कर जो रवना दे रसुल डाकते আমি দিবার পারবো না কি হয়েছে আমার ওসমানের কাছে যাও এবার গরিব সাহেব ওসমান গুনির দরবারে গিয়ে দেখে সন্ধ্যার সময় ওসমান গুনির ঘরের আলো বেশি সোলটা টাইনা টাইনা আলো কমাইতেছে গরিব মনে মনে কয় আল্লাহ রে আমার ঘরে এর চাইতে বেশি আলো জলে আমি কোনোদিন আলো কমাই না এত কীর্পনের কীর্পন আমার এ কী দান করবে নবীর কাছে গিয়া বলে রাসুল আল্লাহ আপনি দিবার পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু এমন কীর্পনের কাছে আমার কেন পাঠাইলেন রাসুল বলল তুমি কি তোমার অভাবের কথা কইস তাই যা দেখছি বলার পরিবেশ পাই নাই নবী বলেন আবার যাও পরদিন সকাল বেলায় গরিব সাহেব ওসমান গুনির দরবারে গিয়া দেখে ওসমান গুনি যেই বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুম পারছে ওই বালিশের কোনা ফাটা সামান্য তুলা ঘরের মাথায় পড়ে গেছে ওই তুলাগুলো ফুটায় ফুটায় বালিশের খোলের মধ্যে ঢুকাইতেছে গরিব মনে মন গাই এর চাইতে বেশি তুলে যদি আমার ঘরে পড়ে আমি সামটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিব এবার ফুটা তুলবে কে এমন কীর্পনের কীর্পন এ তো আমার কিছুই দান করবে না নবীর কাছে গিয়া বলে রাসুল আল্লাহ আপনি দিবার পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু এমন কীর্পনের কাছে কেন পাঠাইছেন নবী বললেন তুমি কি তোমার অহাবের কথা কইস বলে যা দেখলাম বলার পরিবেশ নাই বলে আবার যাও নবীর কথা মতো তৃতীয়বার এসে দেখে ওসমান গনি সকাল বেলায় খালি গায়ে বসে আছে খালি গাও গরি সাহাবি দূর থেকে দেখে ওই কোলের মধ্যে একটা পাঞ্জাবি ওটা তুলে এরকম আলগা করে দেখে কয়েক জায়গায় ছেড়ে গেছে ওসমান গুনে সিনা পাঞ্জাবি সিলাই করার জন্য সুইয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাবার চায় কিন্তু চোখের পাওয়ার কমে যাওয়ার কারণে ওসমান গুনের সবচাইতে বড় আমল হলো নিজের হাতে তিরিশ পাড়া কোরআন তিনি লিখেছে জোরে কান্না সোহার আল্লাহ আজও সেই কোরআন আজও সেই কোরআন মসিন অবির দ্বিতীয় তালায় মদিনা মিউজিয়ামের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বলেন সোহান আল্লাহ তো চোখের পাওয়ার একটু কমে গেছে যার কারণে শুয়েটি সুতাই দিকতে যায় গরিব কয় আল্লাহ রে এত সম্পদের মালিক হ্যাঁ এক এক কোটি পাঞ্জাবি বানালেও তার সম্পদের কিছুই হবে না যার গুদামের চাবি টানতে সৌত্তরটা উঠ লাগে জোরে কর সোহান আল্লাহ আর সিয়া পাঞ্জাবি সিলাই করবি রে কি কীরপনের কীরপন রে দেখতে দেখতে একসময় গরিবের রাত ধরছে রাগ ধরো ওসমান ভাই ওসমান গুনে তাকা বেলা সালাম আলাইকুম ভাই কখন বলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো তা আমি যদি শুয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাই দিই নিবেন ওসমান গুনে বলে খুব ভালো তো তো শুই না সুতা ঢুকাই দিছে ওসমান গুন গরিবের হাত খপ করে ধরছে ধরে বলছে যে ভাই আমার শুয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাইলা তার বিনিময় কি নিবেন গরিব মনে মনে কয় যে কি রকম শুয়ের মধ্যে সুতে ঢুকাইলে কি দিবি রে গরিব যখন কীর্পন খেয়াল করে কিছুই বলে না এমন সময় ওসমান গুনি বলেন ম্যানেজার ম্যানেজার দৌড়ে সে বলে হুজুর আমারে ডাকলেন কেন বলে তোমরা কোথায় থাকো দেখো আমার এই ভাই শুয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাইয়া আমার যে উপকার করে দিল এর বিনিময় আমার ভাইকে একশো দিয়া দাও গরিব বলে হুজুর কি করলেন 
সামান্য সুয়ের মধ্যে সুতা উঠে গেলে আপনি আমার একশো উঠ দিবেন ওসমান গনি বলে ম্যানেজার আমার ভাইকে দুইশো উঠ দিয়ে দাও গরিব বলে হুজুর আপনি কি বললেন সামান্য সুয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাইলে দুইশো উঠ দিবেন ওসমান বলে ম্যানেজার ওই ফার্মে কত হবে বলে দুই হাজারের বেশি হবে বলে সব আমার ভাইকে দিয়া দাও গরিব দোল হাত করে বলে হুজুর আর বাড়ান না खोलर मध्य ढुकईल पाजाबी सिलई कर सूर मध्य सूता ढुकवार पड़ता पर देखल ओसमान गुणी लोकटा के बुकर मध्य चिपे धरे बोले भाई जान पर तीन बार देखो एर नाम हलो भलो पाजा दरकार ओसमान नई कारण आल्ला तुम्हारे दुई हजार उठ दिल ওসমান আখেরাতের বড় কাঙ্গা সবার আল্লাহ কবেন না ওসমান গুরি যা কিছু করেছে সব কার জন্য আখেরাতের জন্য আর আমরা দুনিয়ার জন্য তিনতলা ভালো লাগে না চারতলা চারতলা ভালো লাগতেছে না এ পোশাকপুর থাকবো কে রে হুম আমি নগাঁও যাব নগাঁও তাক পাঁচতলায় করে কয় নগাঁও থাকবো কে রে আমি রাজশাহী যাবো রাজশাহী একটা বানানো কয় না না ঢাকাত যাব ঠেকার গরমে ঢাকাত গেছে ঢাকাত নয় তালা কমপ্লিট হচ্ছে ওই রাজশাহীতে মাইক্রো লোকে ঢাকাত যাচ্ছে ওই যে বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে ভাই চক চক করছে সেই রকম ফাটাফাটি বিল্ডিং ওই একজন বন্ধুকে মোবাইল করতে দে ভাই আমার জীবন সার্থক আজকে নয় তালা তুটতেছি আর মাত্র একশো গাছ দূরে মাইক্রো থেকে নামিয়া কেবল বিল্ডিংয়ের দিকে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আজরাইল সামনে খাড়া হচ্ছে আজরাইল বলতে চ যাই खाली दुनिया बनासुड़ी लुना पागला दुनिया बाड़ी बनाते बनाते मरार कथा खेल नहीं डने कबर बामे कबर कह ली गुना हो ना कि डने कबर बामे कबर नीचे कबर आ উপর দিকে সাইয়া দেখো বাঁশের সাউনি দিছে কে ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকাম তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল লাতি কুনতুম তুআদু আল্লাহ নবী বললেন বাবা তুমি আজকে বসাই নামাজ পড়ো আজকে তুমি আসরের নামাজ বসাই পড়ো নামাজ শেষ করে ওসমানের কাছে যাবা ওসমান তোমাকে এমন দেওয়া দিবে আর কোনোদিন না খায়া থাকা থাকবে না সাহাবি ছোট বাচ্চার মতন কান্না শুরু করছে রাসুল বলে কান্দ কেন বলে কান্দার কারণ হলো আমি হাঙ্কুর দিয়া দিয়ে সামনে কাতারে এসে বসেছি আমার দেহ দুর্বল কিন্তু আমার ইমান এখন পর্যন্ত এত দুর্বল হয়নি রাসুল বলে তুমি কি বলবার চাও সাহাই বলতেছি রাসুল্লাহ আমি না খেয়ে খেয়ে মরে যাব কিন্তু যতক্ষণ আমার ইমান বলবে আল্লাহ দিবার পারে ততক্ষণ এক আল্লাহ ছাড়া ওসমানের দরজাত আমি কোনোদিন যাব না কেন এখন পর্যন্ত আমার ইমান বলতেছে আমাকে কে দিবে ইয়া কানা বুধু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইমান বলবে 
আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহই দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বাদ দিয়ে আমি দুনিয়ার উসমানির দরজায় যাব না সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন আজকে নামাজ দেরিতে হবে আজকে নামাজ এসার নামাজ আজকে এসার নামাজ পড়ছেন নাকি বারে হাই হাই মনে ভুলে গেছে রে আমাদের সামনে এসা আছে না নাই ধরে কোন আছে না তাহলে বোঝা গেল ইমাম সাহেব দুই একদিন নামাজ দেরি করে পড়া বারো পারে পারে আর আমাদের চামচা গুলো মসজিদ আছে খালি ঘড়ি থাকে খালি ঘড়ি খালি যদি এক সেকেন্ড পার হয় কি রে সাড়ে চারটা আসো তো সাড়ে চারটা পার হয়ে গেল ইমাম যদি কয় আজকে পাঁচ মিনিট পরে পড়া মতো অসুবিধা কি বস তখন সব মুসল্লি কবি আপনার খাবার ইমামই থমো না হাইরে বাংলাদেশের ইমামের যা ইমামের পর যা জুলুম চলতিছে ধরে কোন কথা ঠিক আল্লাহ রাসুল বলে আসুরের নামাজ দেরিতে হবে এই বলে নদী আমার ওই দুর্বল সাহাবির দিকে পা বাড়াইছে ধরে কোন কি বাড়াইছে দুর্বল সাহাবি বসে আছেন একটু খেয়াল করে শোনেন নবী যখন দুর্বল সাহাবির দিকে যাবার চায় এমন সময় হজরত তোমার নবীর জুব বা টেনে ধরছে জুব নবীর পরনে যে জুব্বা আছে টেনে ধরে বলতেছে হুজুর আপনার জুতার পর আল্লাহর আরো ধন্য হয়ে যায় সেই নবী দুর্বল সাহাবির কাছে যাবেন কেন বরং আপনি হুকুম দেন ওই দুর্বলকেই আপনার কাছে আমরা নিয়ে আসতেছি সোহান আল্লাহ খান আপনারা বলেন তো উমর ফারুক যে কথাটা কইছে আপনার জুতার পর সে আল্লাহর আরজ ধন্য হয় লাইলাতুল মেরাজে যখন নবী জুতা খুলবার চাইছিল ওয়া শোনেন নাই আল্লাহ বলে জুতা খোলা লাগবে না আমার আরো আপনার জুতার পরশ পে ধন্য হয়ে যাবে আর সেই নবী আপনি দুর্বলের কাছে যাবেন কেন খালি হুকুম দেন ও খামরা টাইনে আপনার কাছে দিয়ে আসতেছি উমর ফারুক মনে করছে এই কথাতে নবী খেপে গেছে আহেরে যদিও কিন্তু আইন মন্ত্রী ধরে কোন কি মন্ত্রী কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আউ বক্কর চাইতে উমরের কি কম ছিল না কথা কম কম ছিল না আবার জ্ঞানের ব্যাপারে হজরত আলির চাইতেও কিন্তু কম ছিল অর্থের ব্যাপারে ওসমানের চাইতে কম ছিল যার কারণে এক এক দপ্তরে এক এক জন মন্ত্রী হলো সোমান আল্লাহ কর না কেন আল্লাহ রাসুল বললো অমর শুধু দুই চোখ দিয়ে তুমি দুর্বল সাহাবি দেখতেছ এই দুই চোখ বন্ধ করে অন্তরে চক্ষু দিয়া দেখো অন্তরে চক্ষু দিয়া দেখো আমরা বাংলাদেশে খালি দুই চোখ দিয়ে দেখি কয় চোখ দিয়া আর একটা চোখ আছে নাকি আছে পিছন থেকে একজনকে আছে 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 আমরা ছোটবেলা পড়ছি একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নিত্র নিত্র মানে কি চোখ তাহলে বোঝা গেল চোখ তো দুটা না আজকে আমাকে তিন নম্বর চোখ মরে গেছে যার কারণে আমরা হিসাব নিকাশে ভুল করতেছি ঠিক একতা কর না ঠিক আপনারা বলেন তো একটা কোরআনের হাফেজ একটা কোরআনের হাফেজ দুই চোখ দিয়ে দেখলে কি মনে হয় আর অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখেন সে নিজে জান্নাতত যাবে দশজন জাহান নামী মানুষকে হাত ধরিয়া জান্নাত দিয়ে দেবে দেখছেন সোমান আল্লাহ কয় না দেখছেন একটা ইঞ্জিনিয়ার চোখ বন্ধ করে দেখেন তো উই লিজি যাবি কিনা কারণ যে আরে বিরিজ ভাবিতেছে আয় রডের বদলে বাস মারছিস ধরে কোন কথা ঠিক কথা কর না কেন ভাই রে কথা কর না কেন একটা ডাক্তার একটা বারিস্টার একটা উকিল একটা মন্ত্রী একটা এমপি কারু ব্যাপারে বলা হয় নাই কিন্তু একজন কোরআনের হাফেজের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল বললেন সে নিজে জান্নাতে যাবে তার আত্মীয় অরেশের মধ্যে দশজন জাহান নাম অজীব হয়ে গেছে তাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে আজকে বাংলাদেশের সরকার খালি যদি চোখ বন্ধ করে দেখত তাহলে প্রাইমারির বেতন বন্ধ করে হাফিজি মাদ্রাসায় সরকারের টাকা দি পরকার কথাটা আপনারা কবি না আমি একলা কইলে অবশ্য দোষ হবি কিন্তু চোখ বন্ধ করে না তো হায়রে 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 কি বিপদ মাদ্রাসার ঘর করতেছে না কি করতেছে 
কি বিপদ হুজুর যা বিপদ পড়েছে হাইরে এই দেশটা কালে বাংলাদেশ না হয়ে সৌদি আরব হতো ও ওই শালাকের খাওয়া আছে একদম বাগদম ঘোরাদম সাজে ঢাক ঢোল লাগ যা পিটা মানুষ করে দেই মিথ্যা কি 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 মিথ্যা শিক্ষা ছিল সরের দল একটা কথা সত্যি নাই আইরে আই টি এ নাই ভরা দিয়ে না লাগে গেল বোয়াল মাছে তাই না দেখা ভদর না দেখা খালি আওয়ামী লীগ খেপতিছে না খালি যদি খেপতো কেরে আমাকে নৌ কইলে তুই কি লিখছ রে না লাগে গেল বোয়াল মাছে নৌ কই যদি বোয়াল মাছ লিয়া যায় তাহলে আমরা কার উপর খড়া হমো কত বড় ভাগ্যা শুরু করছে এই মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে মাস গেলে 35000 টাকা বেতন পায় আমার বড় ভাই প্রাইমে হেডমাস্টার আর ভাস্তি প্রাইমারি মাস্টার আমি যদি বলি ভাই খবর কি আরো এক মাস বাড়ি ছেড়ে আর না খুশি ভাই বিনা সাকিরত খালি বেতন গুনা লিখছে তোর কর কত শিক্ষা ঠিক আর আমাকে এই হুজুরে করে যে কি বিপদ ধরছে 10 টাকার লোক খালি সম্মানে গুনতিছে 100 টাকা নেয় আমি আপনাদের খোলাম যে টাকার মালিক আল্লাহ খালি বড় লোকটা দেন ভরে হ্যাঁ জানো দেন কি রাগ করতেছেন না আহা আল্লাহর নবী বললেন উমর শুধু দুই চোখ দিয়ে দেখো না অন্তরে চোখে তাকাও ইয়ানজুরু বি নুরিল্লাহ ইত্তাকু ফরাসাতাল মুমিনিনা ফা ইন্নাহু ইয়ানজুরু বি নুরিল্লাহ উমর ফরুদ দুই চোখ বন্ধ করে दरकार नहीं आसमान सूर्य टन दिया जगह सहबिर इमान के लटकान हत सूर्य चंद्र चाहते बस आलो दित নিশ্চয় যারা আল্লাহকে রব বলে রব হিসাবে স্বীকার করে এর প্রতি যারা ইস্তেকাম থাকবে অটল থাকবে আল্লাহ বলেছেন আমি ফেরেস্তা নাজিল করে খবর দেব তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমাদের কোনো চিন্তা নাই ও আবু শিরুবিল জান্না এই দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসম্ভাব দেওয়া হলো জোরে কন সুহান আল্লাহ আজকে বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক বক্তা এবং শ্রোতাকে সবাইকে ইমানের উপরে স্থির থেকে বাতিলের মোকাবেলা করার তাওফিক দান করুক সকলে বলি আরো জোরে বলেন আল্লাহ আমিন অমিন কাসাম আয় আল্লাহ তালা মাগরিবের নামাজের পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে ইমানের উপরে আলোচনা করা হয়েছে মেহরবানি করে আজকের মাহফির আমাদের সকলার হেদাতের জন্যে নাজাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে আল্লাহ কবুল করে এই মাহফিরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দেন এর যাহা দিয়া মঞ্জুর করেন সোনার মোদি নাই নবী পাকের অজা মোবারকে আল্লাহ কবুল করে নেন আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখুনি মা বাবা যাদের কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মা বাবার কবর জান্নাতের টুকরা বানান এই মাদ্রাসাকে মহাব্বত করে নগদে বাকি আজকে যারা দান করেছে আল্লাহ সকলের দানগুলোকে জান্নাতের বিনিময় কবুল করেন পর্দার অন্তর আল্লাহ 